नमस्कार स्टूडेंट्स आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे फंजाई की संरचना एवं फंजाई में जनन तो पहला टॉपिक है फंजाई इसके अंदर यू माइकोट यू माइकोटिना या इनको ट्री फंजाई भी कहते हैं स्टडियो फंजाई का औकाद्यन माइकोलॉजी कहलाता है फादरो माइकोलॉजी माई चलित है फंजाई मुख्य तो उन स्थानों पर उगना पसंद करती है जहाँ नमी अधिक होती है नमी की उपस्थिति में लकड़े चमड़े और अचार या ब्रेड आदि के अंदर फंजाई की ग्रोथ होती है जैसे वर्दी गर्म एवं नम स्थानों पर फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट यानी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे भोजन के निर्माण नहीं कर पाएंगे तो ये दूसरे जीव के ऊपर भोजन के लिए आश्रित रहेगी तो इसको हम हेटोट्रोप्स पर पोषित कहते हैं और भोजन ये अपने मर्द कार्बनिक पदार्थ या जीवित जीवों से गण करेगी तो हेटोट्रोप्स विश्व में पोषित दो प्रकार के होते हैं एक तो मृतोप जी जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर ग्रोथ करते हैं ये अपना भोजन एब्जोटी यानी अवशोषण विधि द्वारा गण करते हैं और जो पैरासाइड पर जीव होते हैं वो लिविंग गोस्ट पर अपना जीवन यापन करते हैं ये पादप जंतु ह्यूमन किसी पर भी हो सकते हैं पर जीवी कवक रोग ये अपना भोजन चुस्कांगों के द्वारा गण करती है अब यहाँ पे पहला संबंध है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक यानी सजीवन इसका एग्जाम्पल है लाइकेन लाइकेन के अंदर फंजाई और शेवाल कवक और शेवाल दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करती है इसके अंदर कवक का कार्य होता है सुरक्षा एवं लवण अवशोषण करना और शेवाल का कार्य कार्य होता है फूड फॉर्मेशन यानी भोजन का निर्माण सजीवी संबंध का मतलब ऐसा संबंध जिसके अंदर दोनों को फायदा हो इसके अंदर फंजाई को तो यह फायदा है कि एलगी शेवाल इसको भोजन बना के देगी और शेवाल को इसके बदले के अंदर सुरक्षा एवं लवण प्राप्त होंगे तो इस संबंध को हम स्वामी दास संबंध भी कहते हैं जो फंजाई वो तो स्वामी की तरह और सेवाल दास की तरह कार्य करती है अब फंजाई की चार क्लास होती है फाइकोमास्टिटीज एस्कोमास्टिटीज बेसिडोमास्टिटीज और डिटोमास्टिटीज जो लाइक संबंध के अंदर पाई जाती है वो मोस्टली एस्कोमास्टिटीज के सदस्य और कुछ बेसिडोमास्टिटीज के सदस्य होती है और शेवाल के अंदर मुख्यतः साइनोबैक्टीरिया जो नीलरी शेवाल इसके अलावा दूसरा संबंध है माइकोराइजा माइकोराइजा संबंध फंजाई कवक प्लस हायर प्लांट्स जो उच्च पादपों की जड़ी होती है इनका इनके द्वारा माइकोराइजा का निर्माण होता है माइकोराइजा मुख्यतः इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम और पोस्पेट इनके द्वारा ये इन फंजाई इसके अंदर कैल्शियम और पोस्पेट ये मिनरल ग्रहण करके पादुप की जड़ों को प्रदान करवाती है इसके अंदर दो प्रकार का होता है माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा जो एक्टोमाइकोराइजा होता है वो एक्सट्रेट से से लेके कोटेक्स वाला पार्ट के अंदर पाई जाती है और एंडोमाइकोराइजा ये इनर रूट सेल के अंदर पाई जाती है अब यहाँ पे बॉडी ऑफ फंजाई जो कवक की पादप काय होती है उसको हम माइसिलियम कहते हैं या तंतु कवक तंतु कहते हैं माइसिलियम फंजाई तंतु फिलामेंट का बना हुआ जिन्हें हम हाइपा हाइपा सिंगुलर और हाइपी पलुवर से बदे एक हाइपा सिंगल फिलामेंट को हम हाइपा बोल देंगे और एक से अधिक फिलामेंट मिलके हाईपी का निर्माण करेंगे और बहुत सारे हाईपी मिलके माइसिलियम का निर्माण करेंगे माइसिलियम को ऐसे बोल सकते हैं हम नेटवर्क ऑफ हाईपी जैसे एक सिंगल फिलामेंट होगा इसको तो इसने हाईपा बोला है और बहुत सारे हाईपा मिलके हाईपी का निर्माण कर लिया और ये यदि नेटवर्क के रूप में होगा तो इसे माइसिलियम कह देंगे माइसिलियम दो प्रकार की होती है एक तो सेप्टा माइसिलियम और एक एसेप्टेड माइसिलियम जो सेप्टा माइसिलियम होगी इसके अंदर बीच के अंदर यानी पट पाए जाएंगे तो ये इनके अंदर एक कोशिका के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा और दूसरी माइसिलियम होती है एसेप्टेड यानी एपटयुक्त इसके अंदर बीच के अंदर पट नहीं पाए जाएंगे तो सभी न्यूक्लियस एक कोशिका के अंदर पाए जाएंगे तो इस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लियटेड कंडीशन कहते हैं और इसको हम सीनोसाइट भी कहते हैं जो फंजाई होती है इसके अंदर कोशिका बित्ती काइटिन एवं पोलिसेक्राइड की बनी के अंदर मुख्य तो कोशिका बित्ती काइटिन पोलिसेक्राइड बनी काइटिन पोलिसेक्राइड के साथ साथ इसके अंदर लिपिड एवं प्रोटीन भी पाया जाता है नोट यहाँ पे नोट है जिसे क्लास ओमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर कोशिका बित्ती सेलोज की बनी होती है यानी अपवाद अपवाद ही बोल सकते हो इसको आप जो मास्टोज के सदस्य है इनके अंदर कोशिका बीती में काइटिनियम पोलिसेकार नहीं पाया जाता है काइटिनियम पोलिसेकार के स्थान पे सेलुलोज पाया जाता है और जो कवको में मुख्यतः भोजन संचय ग्लाइकोजन या ऑयल्स के रूप में होता है तेल के रूप में 
ये गर्म एवं आदर्श स्थानों पर अधिक आस्थ पाई जाती है टाइप ऑफ स्पीशीज यानी की दो प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है एक तो है ट्रोथेलिक यानी विषमजालिक और एक और मोथेलिज्म यानी समजालिक स्पीशीज जो है ट्रोथेलिज्म होगी इसके अंदर जातियों में निषेचन होगा वो आनुवांशिक बिन बिन युगमुखों के मध्य होगा इसको हम हेटोथेलिज्म स्पीशीज कहते हैं और प्रक्रिया को हेट होने वाली युगमक अलग अलग अवजाल से आएंगे यानी निषेचन के दौरान जो युगमुख होंगे वो दो अलग अलग कवजाल से आएंगे एक ही कवजाल से नहीं आएंगे यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे एक कवजाल इसके ऊपर प्लस वाले से प्रदर्शित किया दूसरे को माइनस से किया है तो है टोथेलिज्म के अंदर जो युगमुख होंगे वो अलग अलग प्रकार के प्लस माइनस है टोथेलिज्म के अंदर और वो मोथेलिज्म के अंदर प्लस प्लस का फिजन होगा गवर्नमेंट का या माइनस माइनस का फिजन होगा इसका एग्जाम्पल को याद रखने के लिए हम याद रखेंगे एम जब हम किसी भी चीज को वस्तु कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एम देखते हैं यानी एम का मतलब म्यूकर आर का मतलब राइजोपस पे का मतलब पक्षी ने इसके अलावा मैगजिमम फन जाए वो है टोथेलिज्म होती है दूसरी प्रकार की स्पीसीज है वो मोथेलिज्म निषेचन या आनुवांशिक रूप में समान युगमक युगमकों के मध्य यानी जब निषेचन एक ही माइसिलियम के या एक ही फिलामेंट के युगमकों के मध्य होगा तो हम इसे वो मोथेलिज्म कहते हैं इस प्रक्रिया के अंदर जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस का फ्यूजन होगा और इसके एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल चिटोमियम और एलम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन फंजाई में जनन कव तो के अंदर तीन प्रकार का जनन पाया जाता है पहला कायक जनन या वेजिटेटिव जनन दूसरा एसेक्सुअल जनन अलैंगिक जनन तीसरा जनन होगा वो लैंगिक जनन जो कायक जनन होगा वो फंजाई के अंदर तीन प्रकार का होता है फ्रेगमेंटेंस यानी खंडन और बडिंग यानी कलिका द्वारा और फ्यूजन इस विखंडन के द्वारा जो फ्रेगमेंटेशन होगा इसके अंदर माइसिलियम का कोई भी पुराना भाग टूट के अलग होके अलग अलग होकर एक नया माइसिलियम तंतु का निर्माण करता है और जो कलिका यानी बडिंग एवं विखंडन होता है ऐसे करो माइसिलियम यानी ईस्ट एक कोशिक के अंदर पाया जाता है दूसरे प्रकार का जनन है अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन के दौरान विभिन्न प्रकार के स्पोर का निर्माण होता है ये स्पोर का निर्माण मुख्यतः समसूत्र विभाजन के द्वारा होता है अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अलैंगिक जनन की दो विद्या पाई जाती है एक तो स्पोरजी स्पोर और एक कोनेडियो स्पोर तीसरा जनन है वो लैंगिक जनन लैंगिक जनन के अंदर तीन स्टेप होती है प्लाजमोगी केरियोगेमी और फिर अठस्त्री विभाजन होगा तो अब अब हम पहला स्टेप पहला रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कव के अंदर वेजिटेटिव या कायक प्रजनन कायक प्रजनन के अंदर पहला प्रकार का है खंडन फ्रेगमेंटेशन कभी कभी कव तंतु या जाल किसी कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अलग होके एक नए कव तंतु का निर्माण करता है जिसे हम माइसिलियम कहते हैं जैसे जैसे मामले फन जाएगी सर अंजना है इसमें जो कुछ फिलामेंट कुछ पोर्शन टूटकर अलग हो जाते हैं मैनमाइसिलियम से और अलग कव तंतु का निर्माण कर लेते हैं कायक जनन के अंदर दूसरी विधि है बडिंग या कलिका विधि द्वारा और तीसरी है विखंडन विधि द्वारा कलिका विधि इसके अंदर ये शेखर माशी शेर ईस्ट के अंदर पाई जाती है और ये भी ईस्ट के अंदर पाई जाती है बडिंग और फ्यूजन द्वारा जनन केवल अतंतुमय नॉन फिलामेंट माइसिलियम के अंदर ही होता है दूसरी विद्य जनन की अलैंगिक जनन या अलैंगिक रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स का निर्माण होता है ये स्पोर्ट्स का निर्माण मुख्यतः समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है तो स्पोर्ट्स निम्न प्रकार के होते हैं दो प्रकार के स्पोर्ट्स बताए थे मैंने स्पोर इंजोस्पोर और कोनेड स्पोर तो पहला स्पोर्ट पढ़ना जा रहा है इसके अंदर स्पोर इंजोस्पोर स्पोर इंजोस्पोर का निर्माण के लिए तो सबसे पहले इसे माइसिलियम है तो माइसिलियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं अब इसके अंदर बाहर की तरफ आउट ग्रोथ होगी एक छोटी सी जिसको हम स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया बोल देंगे अब इस स्पोरेंजिया के अंदर न्यूक्लियस अंदर की तरफ चले जाएंगे और एक फूल संचना का निर्माण करते हैं अब जैसे अनुकूल परिस्थिति आएगी ये स्पोरेंजिया से ये डीरप्चर हो जाएगी फट जाएगी और इसे स्पोर मुफ्त हो जाएंगे मुफ्त होके जर्मिनेशन करके अंकुरण करके नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं अब स्पोरेंजियर बीजाणुदानी में होता है स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया का निर्माण कवक तंतु के शीर्ष वाले भाग के अंदर होता है जिसे कवक तंतु की स्पोरोगोनिया कहते हैं और इसके अंदर या स्पोरेंगे बीजाणु दर कहते हैं स्पोरेंजिया में अनेक बीजाणु इन्हें स्पोरें स्पोर कहते हैं और इनके फटने के बाद ही अंकुरित होकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं अब स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं वो एंडोजिनसली होते हैं यानी उत्पत्ति के अंदर 
ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति अंतर जात होती है जबकि हम फटेंगे कोनेडोस्पोर होते हुए बहिर जात होते हैं यानी स्पोर एंड स्पोर के अंदर स्पोर का निर्माण अंदर की तरफ होगा इस प्रक्रिया को अंतर जात और कोनेडोस्पोर के अंदर बहिर जात कहते हैं अब स्पोर एंड स्पोर के अंदर जो स्पोर का निर्माण होता है वो दो प्रकार के होते हैं एक तो जू स्पोर और एक एप्लेन स्पोर यदि स्पोर के ऊपर फले जिला पाए जाएंगे तो उनको जू स्पोर कह देंगे यदि स्पोर के ऊपर फले जिला नहीं पाए जाएंगे तो एप्लेन स्पोर कहेंगे अब जू स्पोर के अंदर जो बीजाणु का निर्माण होगा वो गतिशील होंगे क्योंकि उनके ऊपर फले जिला पाए जाएंगे और एप्लोन स्पोर के अंदर जिन बीजाणु का निर्माण होगा वो अगतिशील होंगे जब स्पोर स्पोर में बनने वाले स्पोर स्पोर गतिशील एवं फले जिला युक्त होते हैं तो उन्हें हम जू स्पोर कहते हैं तथा इस स्थिति को स्पोरेंजिया तथा जू स्पोरेंजिया कहते हैं एप्लोन स्पोर के अंदर फले जिला विन एवं अगतिशील होते हैं इन्हें हम एप्लोन स्पोर कहते हैं अब इसे हम मैंने समझा दिया कोई भी माइसिलियम है माइसिलियम से सबसे पहले आउटग्रोथ होगी बाहर की तरफ जिसे हम स्पोरेंज स्पोर कह देंगे और जिसका निर्माण होगा उसको स्पोरेंजिया कह देंगे अनुकूल परिस्थिति है स्पोरेंजिया फट जाएगी और जो स्पोर होंगे वो बाहर की तरफ मुफ्त हो जाएंगे स्पोरेंज स्पोर जैसे ही अनुकूल उपस्थित होगी अंकुरण के दौरान नए माइसिलियम का निर्माण करेंगे अलग जनन के अंदर दूसरी विधि है कोनेडिया तो कोनेडिया का निर्माण एंडोजिनसली होता है यानी सॉरी कोनेडिया का निर्माण एक्जोजिनसली होता है यानी बाहर की तरफ होगा इस पर स्पोर का निर्माण तो एंडोजिनसली यानी अंदर की तरफ होता है और कोनेडिया का निर्माण बाहर की तरफ होता है ये कोनेडोर के शीर्ष पर बनते हैं जैसे कोई माइसिलियम है माइसिलियम के ऊपर सबसे पहले बाहर तरफ आउट ग्रोथ होगी जिसको हम कोनेडोस्पोर कह देंगे इस कोनेडोस्पोर के ऊपर कोनेडिया का निर्माण होगा ये कोनेडिया माइसिलियम से परतक होकर दोबारा जर्मिनेशन करके अंकुरण करके नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं अब हम तीसरी विधि पढ़े जा रहे जनन की लैंगिक जनन तो लैंगिक जनन मुख्यतः जायगोस्पोर जायगो मास्टिज के अंदर ऊस्पोर ओ मास्टिज के अंदर दोनों जायगो मास्टिज और ओमास्टिज को मिला के हम फाइको मास्टिज बोल सकते हैं फाइको मास्टिज को एलेक्जोपस नामक वैज्ञानिक ने एक क्लास नहीं माना था और फाइको मास्टिज को उसने छह भागों में छह क्लास है छह सब क्लास के अंदर पुनः डिवाइड किया था एसको स्पोर है वो एसको मास्टिज के अंदर बनेंगे और बेसिडो स्पोर वो बेसिडो मास्टिज के अंदर बनेंगे अब मैंने बताया था सेक्सुअल प्रोडक्शन की तीन स्टेप है पहली स्टेप है प्लाजमोगेमी दूसरी स्टेप है केरियोगेमी और तीसरी स्टेप है मियोसिस और सूत्री विभाजन तो जो प्लाजमोगेमी होगी इसके अंदर दो कोशिकाओं का तो साइट प्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा इस प्रक्रिया को हमने प्लाज्म कहते हैं इस अवस्था के अंदर डाइकेरियन अवस्था पाई जाएगी यानी एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे फाइको मास्टिज के अंदर ये शॉर्ट टाइम की होगी लेकिन एसको मास्टिज और बेसिडो मास्टिज के अंदर ये लॉन्ग टाइम की होगी जो लैंगिक जनन के अंदर दूसरी स्टेज है वो केरियोगेमी केरियोगेमी में क्या होगा जो दो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और दो केंद्रों का सल्यन इस प्रोसेस को हम केरियोगेमी कहते हैं और जो एन प्लस एन अवस्था थी वो टू एन अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और इस अवस्था को जायगोट यानी युग मनज का निर्माण हो जाएगा अब प्लाज्म ये लैंगिक जनन की तीसरी स्टेप है अर्सूत्री विभाजन जब टू एन सेल के अंदर अर्सूत्री विभाजन होता है तो मैंने बताया था अर्सूत्री विभाजन के दौरान चार कोशिकाओं का निर्माण होता है या चार स्पोर इसके अंदर चार स्पोर का निर्माण होगा ये स्पोर जर्मिनेशन करके वापिस माइसिलियम का निर्माण करते हैं अब टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन इसके अंदर पांच प्रकार का होता है फंजाई के अंदर पहला है गेमेटेजल कॉन्टेक्ट दूसरा है गेमेटेजल कॉपुलेशन तीसरा है प्लाज्मो गेमेटिक कॉपुलेशन चौथा है सोमेटोगेमी और पांचवा है स्पर्मेटाइजेशन तो इसके अंदर जो पहली तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन है गेमेटेजल कॉन्टेक्ट कॉपुलेशन और प्लाज्मो गेम कॉपुलेशन ये तो फाइकोमास्टिज क्लास के अंदर पाया जाता है और जो सोमेटोगेमी है वो एस्कोमास्टिज और बेसिडोमास्टिज दोनों के अंदर पाई जाती है लेकिन जो इस पर मेट्राइजेशन है ये केवल बेसिडोमास्टिज में पाई जाती है अब आप ऐसे बोलोगे ड्यूटोमास्टिज के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है तो ड्यूटोमास्टिज के अंदर लैंगिक जनन पाया नहीं जाता है जब लैंगिक जनन ज्ञात होता है तो ड्यूटोमास्टिज को मेंबर को उठाकर हम इन तीनों क्लास के अंदर एड कर देते हैं तो हम पहला जनन पढ़ने जा रहे हैं गेमिटीजल कॉन्टेक्ट गेमिटीजल कॉन्टेक्ट के अंदर क्या होता है एक ही माइसिलिंग के अलग अलग का उप तंतु जिन्हें हाइपा कहते हैं इसके ऊपर दो गेमिटी जनन का निर्माण होगा अर्थात एक तो नर्जनांग जिसको हम क्या बोलते हैं एंथेडियम और एक मादा जनांग जिसको उगोनियम कहते हैं यहाँ पे उगोनियम वर्ड आया है ना कि आर्किगोनिया आर्किगोनिया वर्ड प्रथम बार ब्रायोफाटा से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे मादा जनांग को हम उगोनियम कहते हैं परिपक्व दोनों में अलग अलग अगुणित केंद्र को होता है एंथ्रीडियम में फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ पे जा रखना 
जो पहली भी दिए गए मटेरियल कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब से निषेधन के दौरान जायोट का निर्माण होता है जिसे हम ऊसपोर कहते हैं ये क्योंकि ऊमाफ्टीज के मेम्बर में पाया जाता है इसके बाद में इसमें अठ सूत्री वजन होगा अठ सूत्री वजन से जूस पोर का निर्माण होगा जूस पोर का मैंने बताया था इसके ऊपर बीजाणु के ऊपर जब फले जिला पाए जाते हैं तो उन्हें हम जूस पोर कहते हैं और ये फले जिला गति करके फिर अंकुरित के नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं अब इसको पूरा डिटेल पढ़ने के लिए जैसे माइसिलियम है दो अलग अलग माइसिलियम तंतु पार्ट है तो पहले दोनों के ऊपर ही आउट ग्रोथ होगी और एक के ऊपर नर्जन नांग का और एक के ऊपर मादा जन नांग का निर्माण होगा तो नर्जन नांग को तो एंथ्रीडियम और मादा जन नांग को ओगोनियम कहते हैं अब नर्जन नांग एंथ्रीडियम से फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा अब इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से आगे की तरफ एन यानी जो मेल गेमिट होगा एन वो गति करता हुआ फीमेल जो ओगोनियम इसके अंदर ओगोनियम होती है इसके अंदर चला जाता है और प्लाज्मोगेमी जो लैंग्वेज जनन इनके अंदर मैंने तीन स्टेप बताई थी प्लाज्मोगेमी केरियोगेमी और मियोसिस तो यहाँ पे पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है प्लाज्मोगेमी वाली फिर इसके बाद में जैसे प्लाज्मोगेमी कंप्लीट होती है केरियोगेमी के लिए दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होना जाता है इस प्रक्रिया को हम केरियोगेमी कहते हैं यानी यहाँ पे एन यहाँ तक एन स्टेज थी और जैसे केरियोगेमी होगी इसके बाद में यहाँ पे डिप्लोइड हो जाता है टू और जायोट का निर्माण होता है अब इस जायोट के अंदर या ऊसपोर यहाँ पे हम ऊसपोर बोलेंगे अभी इस ऊसपोर के अंदर अठसूत्री विभाजन होगा और अठसूत्री विभाजन के दौरान जूस पोर का निर्माण होगा जो गतिशील करेंगे और गति करके और अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण करके माइसिलियम का निर्माण करेंगे इसको हम जैसे माइसिलियम अलग अलग फंगल आईपी हाई पागल मतलब यानी एक सिंगल फिलामेंट एक फिलामेंट के ऊपर तो एंथ्रीडियम का निर्माण एक के ऊपर ओगोनियम का निर्माण एंथ्रीडियम वाले के अंदर तो मेन न्यूक्लियस होगा हेप्लोइड और उगोनियम वाले के अंदर फीमेल न्यूक्लियस होगा ये भी अपलोड होगा पहले लैंगे की पहली स्टेप होगी पलामोगेमी फिर होगी केरियोगेमी केरियोगेमी होते ही टू वन स्टेज आएगी टू वन स्टेज आते ही हम इसको स्पोर या जायोट कहते हैं अब इसके अंदर अठ सूत्री विभाजन होगा अठ सूत्री विभाजन के दौरान स्पोर बीजाणु का निर्माण होगा और ये बीजाणु अंकुरित होकर माइसिलियम का निर्माण करते हैं यह पाया जाता है ओमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर गेमिटिजल कॉन्टेक्ट अब दूसरी विधि लेंगे जनन की गेमिटेजल कॉपुलेशन इस विधि के अंदर दो गेमिटेजिया सिद्ध संयुक्त होकर टू अनावस्था बनाते हैं यानी इस विधि के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण नहीं होता है और इसके अंदर जूस पोर कहते हैं क्योंकि ये जायोमास्टिज के सदस्यों में पाया जाता है और जो गेमिटेजल कॉन्टेक्ट था वो ओमास्टिज के सदस्यों के अंदर पाया जाता है तो वहां पर जूस पोर का निर्माण होता है यहाँ पे जूस पोर का निर्माण होगा जायोस्पोर का निर्माण होगा अब जैसे पहले दो फिलामेंट है इनके अंदर प्रोगेमिटेजिया का निर्माण होगा फिर आगे चल के गेमिटेजिया में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा और दोनों गेमिटेजिया आपस में सीधे जुड़ जाती है इस प्रक्रिया को हम प्लाज्मोगेमी कह देंगे और फिर जैसे न्यूक्लियस जुड़ेंगे इस प्रक्रिया को केरियोगेमी कह देंगे यहाँ से टू वन स्टेज स्टार्ट हो जाती है इस टू वन स्टेज को यहाँ पे जायोस्पोर का है वो मास्टेज के संदेश के अंदर लैंगे जनन गेमिटेजल कॉन्टेक्ट प्रकार का पाया जाता है तो वहां पे ऊसपोर का निर्माण होता और जायगो मास्टी के अंदर जायगोस्पोर का निर्माण होगा अब इस जायगोस्पोर के अंदर अठसूत्री विभाजन होगा अठसूत्री विभाजन के दौरान बीजाणु का निर्माण होगा जो अगुणित होते हैं अब ये जर्मिनेशन ने अंकुरण करके माइसिलियम का निर्माण करते हैं अब जो लैंगिक जनन की तीसरी विधि थी प्लाज्मेटिक कॉपुलेशन इसके बाद में हम लैंगिक जनन की चौथी विधि पढ़ेंगे चौथी विधि कौन सी थी मैंने सोमेटोगी वो पाए को एसको मास्टेज और बेसिडो मास्टेज दोनों के अंदर ही पाई जाती है तो पहले हम एसको मास्टेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं सोमेटोगी इसके अंदर क्या होगा जैसे दो कवक तंतु पास आते पास आने के बाद में दो किनारे वाले सेल्स मिल जाती है इनसे इनका साइटो प्लाज्म एक हो जाता है साइटो प्लाज्म एक होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोगी कहते हैं जैसे प्लाज्मोगी कंप्लीट होती है एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो इसका इस कंडीशन को हम डाइकेरियन अवस्था कहते हैं यानी एक ही कोशिका के अंदर एन प्लस एन अवस्था पाई जाती है अब मैंने बताया था एसको मास्टेज के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए होती है जबकि बेसिडो मास्टेज के अंदर लॉन्ग टाइम की होती है अब जैसे ही डाइकेरियन अवस्था आएगी इसके बाद में एसको जीनस हाईपा का निर्माण होगा दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे 
दोनों न्यूक्लियस जुड़ते हैं यहाँ पे डिप्लोइड न्यूक्लियस का निर्माण होगा टू एन का इसको हम आगे चल के एसको कार ये जो डिप्लोइड न्यूक्लियस है इसके अंदर अर्सूत्र विभाजन होगा अर्सूत्र विभाजन के दौरान इसके अंदर चार एसक का निर्माण होगा लेकिन इस अवस्था से पहले डिप्लोइड न्यूक्लियस से पहले ये माइसिलियम अपने चारों ओर एक फ्लूटिंग का है जिसको हम फलन का बोलते हैं इसका स्त्रवण करती है जिसको हम एसको कार्प कहते हैं फ्लूटिंग बॉडी फलन का या एसको कार्प एक ही बात है अब इसके अंदर अर्सूत्र विभाजन के दौरान चार एसक का निर्माण होगा ये इसके अंदर अर्सूत्र विभाजन के दौरान चार एसको स्पोर एसको स्पोर का निर्माण हो गया एसको स्पोर का निर्माण एक एसक के अंदर होता है अब इस कंडीशन के अंदर यानी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक माइसिलियम के अंदर कितने एसको स्पोर होते हैं तो मिनिमम तो चार एसको स्पोर और मैक्सिमम आठ आठ एसको स्पोर आठ एसको स्पोर होने के लिए अब इन चारों एसको स्पोर के अंदर समसूत्र विभाजन होगा समसूत्र विभाजन के दौरान एक एसको स्पोर से दो तो चार से आठ एसको स्पोर का निर्माण होगा तो मिनिमम तो चार एसको स्पोर और मैक्सिमम आठ एसको स्पोर पाए जाते हैं अब ये एसको स्पोर एसको स्पोर मुफ्तों के दोबारा अंकुण करके नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं जर्मिनेशन करी सोमेटिक एमी की दूसरी मैंने बताया सोमेटिक एमी दी एसको मास्टी और बेसिडोमास्टी दोनों के अंदर ही पाई जाती है तो अब हम बेसिडोमास्टी के अंदर सोमेटिक एमी इसका अध्ययन करने जा रहे हैं इसके अंदर भी ऐसे जैसे दो मास्टिलियम पहले पास पास आएंगे इस प्रक्रिया को हम बोल देंगे प्लाजमोगेमी प्लाजमोगेमी कंप्लीट होते ही यहाँ पे कलेम कनेक्शन का निर्माण होता है इन कलेम कनेक्शनों की सहायता से जैसे पहले एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस है अब इनके सम, अंदर समसूत्र विभाजन होगा समसूत्र विभाजन होने के दौरान एक एक न्यूक्लियस कलेम कनेक्शन की सहायता से पास वाली कोशिका में चले जाते तो यहाँ पे जो डाइकेरियन अवस्था होगी डाइकेरियन अवस्था होगी जो इसके बाहर की तरफ प्रत्येक माइसिलियम से पहले बेसिडियम का निर्माण होगा अब बेसिडियम के निर्माण होने के पश्चात दोनों जो टू अवस्था थी ये बेसिडियम के अंदर चले जाते और डिप्लोइड यानी अब केरियोगेमी होती केरियोगेमी होगी केरियोगेमी में एन प्लस एन जो अवस्था थी वो टू एन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और प्रत्येक डिप्लोइड न्यूक्लियस के अंदर अर्सूत्री विभाजन होगा और अर्सूत्री विभाजन के दौरान चार बेसिडी स्पोर का निर्माण होगा जो यहाँ पे माइसिलियम के बाहर की तरफ होंगे यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एसको मास्टिस के अंदर जिन स्पोर का निर्माण हुआ वो एंडोजीनसली यानी अंतर जाते अंदर की तरफ निर्माण होता लेकिन बेसिडोमास्टिस के अंदर इनका निर्माण बाहर की तरफ होगा तो ये एक जो जीनस बैठ जाता है और प्रत्येक बेसिडोस्पोर अंकुरण करके फिर से माइसिलियम तंतु का निर्माण करता है अब लैंगिक जनन की सबसे लास्ट पड़ी विधि थी स्पर्मेटाइजेशन ये पक्षी के अंदर पाई जाती है तो मेंबर पक्षी के अंदर पढ़ेंगे धन्यवाद